Ay niyo ang Panginoon, magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay January 14 at ang ating mabuting balita ay ating hanguin mula kay San Marcos, Kabanata 1, mga talata 21 hanggang 28. Sa mabuting balita, namamangha mga tao kay Jesus sapagat sabi nila, anong meron sa tao ito sapagat siya ay nangangaral na may kapangyarihan. hindi katulad ng mga eskriba. Meron doon isang lalaki na inaalihan ng demonyo at sinabi nito, lumayas ka, masamang espiritu. At nakilala siya ng masamang espiritu. Sabi niya, lumayo ka sa amin, ikaw, Jesus at taga Nazaret, sapagat nababatid namin, ikaw ang Diyos ng kataas-taasan. Kaya naman, sinabi ni Jesus, lumayas ka at sumunod ang mga ang masamang espiritu kay Jesus. Mga kapatid, kung ang demonyo ay nakikilala si Jesus, Kung ang demonyo ay sinasamba siya bilang Panginoon, kung ang demonyo ay naniniwala sa kanyang kapangyarihan, at kahit na nga ang mga tao na nakikinig sa kanyang nama mga sapagkat siya ay nangangaral na may kapangyarihan, sana mga kapatid, tayo rin maniwala at magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. The power of God, the power of our Lord Jesus Christ, can command even the devil, even the nature, even all the people who can hear His word will be transformed by the powerful words of our Lord Jesus Christ. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Kaya nga po, ang unang hamon sa atin ng ating mabuting balita, magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, ako ay nanlulupaypay, nakakapangilid ng luha, na makita sa mga larawan ang mga lugar na kung saan sila ay apektado ng pagputok ng bulkan dito sa ating minamahal na probinsya ng Batangas. Nakapangihina, nakapanglulumo. Pero alam niyo po, ang isa sa aking ikinatuwa ay nang makita ko kung papaanong ang kapwa Batanggenyo tinutulungan ang kanyang kapwa Batanggenyo. Sino ang unang tutulong sa isang Batanggenyo kundi ang isa ring Batanggenyo? Sino ang tutulong sa isang Filipino kundi ang kanya ring kapwa Filipino? Lumalakas ang bawat isa kapag ka tayong lahat ay nagtutulungan at tayong lahat ay nagpapalakas sa kapangyarihan ng Diyos. Nakikita ko po kung paano ang simbahang lokal ng simbahan ng Batangan sa pangunguna ng ating Arsobispo Gilbert Garcera ay pinangungunahan ang uh, pagtulong at pag-abot sa ating mga kapatid na kapwa Batanggen yung nasalanta ng uh, pagputok ng bulkan. Maraming salamat. Umabot na rin po dito sa parokya ng uh, banal na pamilya dito sa Alupay ang ating mga kapatid na nag-evacuate mula pa Agoncillo at iba't ibang lugar doon sa malapit sa uh, Taal Volcano. At nakita ko po ang pagdadamayan, nakakataba ng puso, nakaka, uh, ikangay, nakakadurugman ng puso ang nakitang kalunos-lunos na pangyayari sa buhay nila. Pero binubuo naman ang nadurog na puso ng pagtutulungan at pagdadamayan ng kapwa Batanggenyo. Kaya po sa lahat ng aming mga par- parishioners dito sa uh, Alupay at sa aming mga estudyante dito sa Santo Rosario Academy, kayong lahat ay aming tinatawagan, tulungan natin ang ating kapwa Batanggenyo. Aabot tayo ng ating mga kamay upang sila'y mapagaan ang kanilang dinadala. At tayong lahat, sa tulong at kapangyarihan ng Diyos, alam natin, babangon tayong mga Batanggenyo. Iaangat ng kapwa Batanggenyo ang kanyang kapwa Batanggenyo. Batanggenyo, tutulong sa kapwa Batanggenyo. Sa tulong at gabay ng Diyos, ng ating mahal na berhe ng kaisasay, ang ating patrona, at ng ating Panginoong Diyos at ang ating patrona ng Arsidiosisis na si Pong San Jose, babangon ang Batanggenyo sa awa at habag ng Diyos. Magpasakop lamang tayo sa kanyang kapangyarihan. Amen.